வணக்கம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் சில சத்துக்கள் அவசியமா தேவைப்படும் அந்த மாதிரியான சத்துக்கள் நிறைந்த ஒரு உணவு அப்படின்னா அது கீழ்வரகு அதாவது சுண்ணாம்பு சத்து மட்டும் இல்லாம இரும்பு சத்தும் அதிகமா இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறந்த உணவு பற்களுக்கும் எலும்புகளுக்கும் பலம் கொடுக்கறது மட்டும் இல்லாம ரத சோகை மாதிரியான பல பிரச்சனைகள்ல இருந்து நம்மளை காக்கக்கூடிய ஒரு சிறந்த உணவு அப்படின்னா அது கேழ்வரகு தான் இந்த கேழ்வரக அன்றாடம் உணவுல பயன்படுத்தும் பொழுது உடல் பருமனா இருந்தாலும் சரி இல்ல உடல் மெலிவா இருந்தாலும் சரி அவங்களுக்கு தகுந்த உடல் எடை பெறதுக்கு கேழ்வரக உணவு சிறந்த உணவா இருக்கும் அதாவது கேழ்வரக உணவை ஒவ்வொரு நாளும் உணவோட சேர்த்துக்கும் பொழுது உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படும் சரியான உடல் எடையை பெறதுக்கும் அது உதவி செய்யும் அது மட்டும் இல்லாம குழந்தைகளுக்கும் கருவுற்று இருக்கக்கூடிய தாய்மார்களுக்கும் அவசியமான ஒரு உணவாகவும் இந்த கேழ்வரகு இருக்கு ஆனா இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு சந்தேகம் என்ன அப்படின்னா கேழ்வரக அன்றாடம் சாப்பிடலாமா அது உஷ்ணத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு உணவா இல்லைன்னா வந்து குளிர்ச்சி கொடுக்கக்கூடியதா அப்படின்னு ஒவ்வொரு உணவுக்கும் ஒரு தன்மை இருந்தாலும் அந்த உணவை வந்து எப்படி தயார் பண்றோம் எப்படி பக்குவப்படுத்துறோம் எப்படி சாப்பிடுறோம் அப்படின்றத பொறுத்துதான் அதோடைய தன்மை இருக்கும் அந்த வகையில பார்க்கும் பொழுது கிராமங்கள்ல எல்லாருமே சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்போம் கேழ்வரகு ஒரு சிறந்த உணவு அதாவது உடலுக்கு குளிர்ச்சியை கொடுக்கக்கூடிய உணவு ஆனா சமீபத்துல நிறைய மருத்துவர்களா இருந்தாலும் சரி நிறைய பேர் சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை என்ன அப்படின்னா கேழ்வரகு உடலுக்கு உஷ்ணத்தை கொடுக்கக்கூடியதுன்னு அது காரணம் என்னன்னா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய உணவு பழக்க வழக்கங்கள் அந்த காலத்துல கேழ்வரகு உணவு எப்படி அவங்க சாப்பிட்டாங்க அதே மாதிரி கிராமத்துல இருந்தவங்க கேழ்வரகு உணவை எப்படி சாப்பிட்டாங்க இன்னைக்கு நகரங்கள்ல இருக்கிறவங்க எப்படி வந்து இந்த கேழ்வரகு உணவை சாப்பிடுறாங்க அப்படின்றதுல தான் இருக்கு அந்த வேறுபாடு கேழ்வரகு அப்படின்னும் கிராமங்கள் இருந்தாலும் சரி அந்த காலத்துல இருந்தாலும் சரி அதை வந்து கூழாக்கி சாப்பிடற ஒரு பழக்கம் இருந்தது அதுலயும் வந்து வெறும் கேழ்வரகம் மட்டும் அவங்க பயன்படுத்தல அதோட வந்து கம்பையும் பயன்படுத்தினாங்க இன்னைக்கு மாதிரி அரிசி நோய் கலக்குற பழக்கம் கிடையாது கம்ப வந்து கலந்து அதை வந்து பக்குவப்படுத்தி சரியான முறையில கூழாக்கி அதை அருந்தினாங்க இது வந்து உடலுக்கு குளிர்ச்சி கொடுக்கக்கூடிய உணவா மாறுது இது எப்படி தயாரிக்கணும் அப்படின்றது இன்னொரு வீடியோல இருக்கு நான் அதோடைய லிங்க் வந்து இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுக்குறேன் கண்டிப்பா அதை பார்த்து உடல் உஷ்ணத்தை குறைத்து உடலுக்கு குளிர்ச்சி கொடுக்கக்கூடிய அந்த கேழ்வரக கூழை தயார் பண்ணி சாப்பிடுறது ரொம்பவே நல்லது அதே மாதிரி அடுத்தது வந்து கிராமங்கள்ல சாப்பிட்ட ஒரு உணவு அப்படின்னு கேழ்வரக அடை அதாவது முருங்கைக்கீரையை சேர்த்து கேழ்வரக அடை தயார் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க இதுவும் வந்து உடலுக்கு குளிர்ச்சி கொடுக்கக்கூடியதா இருந்தது குழந்தைகளுக்கு கேழ்வரக கூழ் கொடுப்பாங்க அதை எப்படி வந்து தயார் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒண்ணு கேழ்வரகு பால் எடுத்து அந்த பால்ல இருந்து கூழாக்கி குழந்தைகளுக்கு கொடுப்பாங்க இதுதான் வந்து கேழ்வரக மால்ட் அப்படின்னு அதாவது ராகி மால்ட்னு சொல்லுவோம் இது வந்து உடலுக்கு குளிர்ச்சி கொடுக்கக்கூடியதா இருந்தது அப்படி இல்லைன்னா முளைக்கட்டி அந்த கேழ்வரக மாவாக்கி அதை வந்து குழந்தைகளுக்கு கொடுத்தாங்க இதுலயும் வந்து நெய் சேர்த்து கொடுக்கும் பொழுது உடல் குளிர்ச்சி அது கொடுக்கக்கூடியதா இருந்தது இந்த மாதிரி கேழ்வரகு மால்ட் எப்படி பண்றது அதே மாதிரி முளைக்கட்டி கேழ்வரகு மாவு எப்படி பண்றது அப்படின்றதோட வீடியோவும் நம்மளுடைய இன்னொரு சேனல்ல இருக்கு அந்த வீடியோவோட லிங்கையும் நான் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுக்குறேன் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த மாதிரி கேழ்வரகு உணவு தயார் பண்ணி சாப்பிடும் போது அது உடலுக்கு குளிர்ச்சி கொடுக்கக்கூடியதா இருந்தது ஆனா இன்னைக்கு வந்து அந்த மாதிரி செய்யாம சாதாரணமா கிடைக்கக்கூடிய கேழ்வரகு அப்படியே நம்ம வந்து மாவாக்கி அதை வந்து அப்படியே வந்து காய்ச்சி இன்னைக்கு கிடைக்கக்கூடிய பாலோட சேர்த்து நம்ம வந்து குடிக்கும் பொழுது அது உடல் உஷ்ணத்தை அதிகரிக்கக்கூடியதா இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம கேழ்வரகு மைதா சேர்த்து இல்ல கேழ்வரகு கோதுமை சேர்த்து தயாரிக்கக்கூடிய நூடுல்ஸ் பிஸ்கெட்ஸ் இந்த மாதிரியான உணவுப் பொருட்களை சாப்பிடும் பொழுது அது உடல் உஷ்ணத்தை அதிகரிக்கக்கூடிய உணவாகவும் இருக்கும் தனிப்பட்ட முறையில கேழ்வரகு அப்படின்னு பார்க்கும்போது அது உடல் உஷ்ணத்தை அதிகரிக்கக்கூடிய உணவுன்னு மட்டும் சொல்ல முடியாது அதாவது உடலுக்கு தேவையான அந்த ஆற்றலை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சிறந்த உணவு பஞ்ச காலத்திலையும் உடலுக்கு தேவையான சக்தியையும் ஆற்றலையும் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சிறந்த உணவா இந்த கேழ்வரகு இருந்திருக்கு அதனால அதை வந்து எப்படி தயார் பண்றோம் எந்த காலத்துல எப்படி வந்து பக்குவப்படுத்தி நம்ம சாப்பிடுறோம் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமானது அந்த மாதிரி சாப்பிடும் பொழுது அது உடல் உஷ்ணத்தை அதிகரிக்காது அது உடலினுடைய சக்தியையும் ஆற்றலையும் அதிகரிக்கிறது மட்டும் இல்லாம உடலுக்கு குளிர்ச்சி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சிறந்த உணவாகவும் இருக்கும் அதனால கேழ்வரகு அன்றாடம் சாப்பிடக்கூடிய ஒரு உணவு தான் எப்படி வந்து அதை தயார் பண்ணி நம்ம சாப்பிடறோம் அப்படின்றது தான் அதோடைய தன்மையே இருக்கு ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கு அவசியமான பல சத்துக்களை கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு தானியம் கேழ்வரகு பிறந்த குழந்தையில இருந்து வயதானவர்கள் வரையும் எல்லாருக்குமே உகந்த ஒரு உணவாகவும் இந்த கேழ்வரகும் இருக்கும் வேற ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பயனுள்ளதா இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க மத்தவங்க ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம சேனலுக்கு இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த